Hi friends, hello everyone. Welcome back to Soulful Knowledge. In our previous videos, we have talked about the war of the Mahabharata. In 2024, we have faced the war so, of the Guru Shedra. So, we have faced the war of the Narcissistic Energies So, in the war, we have been able to win the strategies in the Purana. So, in the details, we have explained the details in our previous videos. So, we have seen the video of the Mahabharata. Mahavadam, Ramayanam, the Purana Kadegla la nariya padi kaharam e chirukkaang. So, munnaadi in the Purana Kadegla nama nariya keetrippom. Appa nammalikku purunjada veeda. Ippa soul realization kapprom, ippa thirippi padi kirappo. Nama vaal keel in the struggle la palaayarun keelvigal nama ullandu rise a irukkum. In the keelvigal kella badil nama Purana Kadegla la irukkum. So, nammalume Arjunar maari thaa irukkum. Dharma Sangana maana nilayil la thaa nammalum maati irukkum. So, nammak Kulla bandha keluwi gel, semua orang Arjuna orang kaiter kanga. Adikkan badil pada ina Krishna kuruter kara. So Arjuna kaiter keluwi matto illa, ma Mahabadil le nariye characters nariye keluwi gel kaiter kanga. Adik kalla answers bandha kada cerk. So Rama ina tu lama apni ta. So ipa teripi ina purana kade le allah padikra po. Nammal ke puriira or visiom pada ina. Namma wal ke le narakra visiom na na purana kade le allah naran derk. Namma beat le, namma kulla, namma struggle pandra. Kekak mudiyah ada keluwi kalal lalat kum pating na badil kurter kanga. So terpe poy na madu pakar po, nama pala iron question gal ke, nama l pating na mal badil bandur kum. Ipa in our previous videos la pating na, the narcissistic energy score shift air kena soli enda. Adavde narcissistic energy se, ungal ke in the parasite mari. Nama melar me empathetic people melar me spiritual awakening wanda people melar me host mari. So iblo kala katta mana, nama kita ini dah narcissistic energy iska, the supply boleh ikut, awang buying kerma powerful lah mari terang danga. So awang powerful lah mari ter, nama le lah suppress panni, nama le pating na destruction mode ke tali terang danga. Ini nada ke kurang dana, nama separate item, boundaries create panni, emotional detachment, ini nama conscious an nada kelar, subconscious awe nada ngerikut, conscious awo nama nariya wanda pating na inner wakala panni develop panni ikut. So reaction pan nama ikut. So overreact ber kerja, ini dalam anda nama qualities develop pandan nala, nama boundaries titta poten, nama separate air kum. Ippa narcissistic people ke karma bandit trik. So ini dah nama lorak keluwing ala irin trik. Ini kaga ketta mungkin apa me je cite air kanga, nalla mungal kian sodan bandit trik, nalla mungal nala ini kaga balarve mudi ila. Ini dah nama lorak keluwi airin trik. So, mukia mana orang bishiam pating na, ini kaga narcissistic people, ketta mungkin ketta vali ilah, bandel buying kerma powerful orang orang, ke ini kaga karma varla. Reason, ellam amen, ma purana kategal le yirik. So, adadam pating na, na kunci kunci ma vali ilah edit itu varan. So, ipa narcissistic energy isk karma varano na, namma and energy le nde separate aganom. Ena, nama orang kau dah irkan alat orang karma varala. Nama emotional detachment an ada orang karma varum. Ini dah mahabharatam telah sula patade. Ipa narcissistic energy ini, yepri karma varade pating nama narcissistic bond ini, the moon bond ruk. Naga Suren Duryodhana dan Ravana ini, the moon perme protons, electrons, neutrons mari, orangna bonda irkan muda, buying orang powerful irpang. Ini subconscious awen nak kita, conscious awen teri pay orangna agila, subconscious awen nak kita pattern se berita irk. Ipa, nama kita anda supply, anda malignant narcissist ke point encha, orang itu ur power house mari, so anda supply cut pan orangnya malignant ke dalam first karma wandh tenuce, so nalla note paninga, so ini kuna de emergency message poten dalnya, apalam patinga malignant ke dalam karma wandh tenuce. So malignant ender itu core ler kang, protons mari, orang itu power supply. So anda power supply cut tai china le, inda communal, inda covert um patinga karma warum. So, malignant is the karma on the physical level. Why do you think about physical level? Malignant is the same as Nargasuran. So, over-arrogant, physical abuse, addict, buying is violent. So, if you use the mind on the physical level, you can use the malignant. So, malignant narcissist, Nargasuran, how do you think about karma? Karma is the boomerang. Eden, ninggal beli lek walaupun tak kudu kering lo, ada teripu orang orang ke nur madanga setu warum. 
ஸோ மெலிக்னன் நாசிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிசிக்கல் லெவலான நாசிஸ்ட் ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ் பண்ணுறது அடிக்கிறது இந்த மாதிரி அரகண்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் லெவலான நாசிஸ்ட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பயங்கரமாக கிண்டல் அடிப்பாங்க ஸோ மற்றவங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பயங்கரமாக கிண்டல் அடிப்பாங்க கொஞ்சம் வயசானவங்கள பயங்கரமாக பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுவாங்க அவங்களோட வீக்னஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா கிண்டல் அடிப்பாங்க ஸோ மெலிக்னனுக்கு கொஞ்சம் கூட சென்ஸே இருக்காது அதாவது அவங்களும் ஒரு நாள் உடம்பு சரியாம போகும் அவங்களுக்கும் வயசாகும் கொஞ்சம் கூட சென்ஸே இருக்காது ஸோ மற்றவங்க வயசானவங்களும் சரி அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா வந்து அபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதே கரமா தான் திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் லெவலில் வீக் ஆவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் நிறைய பேரை வந்து அப்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே அப்யூஸ் அவங்களுக்கும் திருப்பி வரும் ஸோ கர்மன்றது பூமரங் இது நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நாசிஸ்டிக் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம அவங்க பண்ண தப்பே நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒதுங்கி நம்ம வந்து நம்ம வேலையை தான் பார்க்கணுமே தவிர நம்ம திருப்பி ட்ரிகர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவங்க கர்மா ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லெத் தன் ரியலைஸு நம்ம விட்டுடணும் ஓகேவா இந்த இந்த கர்மா பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் நிறைய என்னோட அடுத்த வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மெலிக்னன் நாசிஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மெலிக்னன் நாசிஸ்ட்டுக்கு அந்த பவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் சப்ளை கட் ஆகுது ஸோ இப்போ துரியோதனன் தான் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்த லெவலான நாசிஸ்ட்டுக்கு கர்மா வந்துட்டுருக்கு ஸோ துரியோதனன் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் லெவலில் வாக்காராங்க ஸோ இப்போ மெலிக்னர் நாசிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க டேரெக்டாகவே ஃபிசிக்கலாக அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டேரெக்டாகவே வந்து அப்பியரன்ஸ் வச்சு குறை சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வீக்னஸ்ஸை வச்சு அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கம்யூனல் நாசிஸ் துரியோதனன் பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு பணம் பே அவங்களுக்கு தேவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காசு பணம் சொத்து இதை வச்சு தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் அவங்க ஃபுல்லாகவே ஃபுல் எனர்ஜியுமே அதுக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி பண்ணுவாங்க இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து எப்படி டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி வச்சு எல்லாம் தனி தனி ஐசோலேட் பண்ணி ரூல் பண்ணாங்களோ அந்த விஷயத்த தான் அப்படியே அவங்களும் செய்வாங்க ஸோ ஒரு எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரல எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு சப்ளை வரலன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எம்பத்தட்டிக் பீப்புளை வந்து அவங்க சுற்றி இருக்க ஆளுங்க கிட்ட போய் அவங்கள பற்றி தப்பு தப்பாக பேசு பேசுவாங்க அவங்கள பற்றி சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து பிரித்து வைக்க தனியாக ஐசோலேட் பண்ண அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி செய்வாங்க இதுதான் துரியோதனன் இந்த கம்யூனல் நாசஸ் பண்ணுறது அதாவது கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் யோசிக்க மாட்டாங்க மற்றவங்களோட லைஃப்பை நம்ம மற்றவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்க லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க அதாவது அவங்க கண்ட்ரோலில் ஒரு பர்சன் வரலன்னா அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்கள எப்படி ஆச்சு அவங்கள வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணணும் அவங்க வந்து மைண்ட் எப்படியாச்சும் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணணும் அவங்க டிப்ரெஷனில் தள்ளுறதே மெயினாக டிப்ரெஷனில் தள்ளுறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனல் நாசிஸ் தான் ஸோ மைண்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை வந்து மென்டலி வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் பழைய தூக்கி போடுறது இந்த கம்யூனல் நாசிஸ் தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கம்யூனல் நாசிஸ் வந்து மற்றவங்களோட மைண்டில் விளாட்றாங்க டிப்ரெஷனில் விளாட்றாங்கன்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த கர்மாவே திருப்பி இவங்களுக்கே வந்து சேரும் ஸோ மைண்ட் லெவலில் ஐசோலேட் ஆகிறது எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாமே இவங்க இந்த கர்மா இவங்களும் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ பழைய தூக்கி டக்கு டக்குன்னு போடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனல் நாசிஸ்ட் பிளேம் ஷிஃப்டிங் பயங்கரமாக பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனல் நாசிஸ்ட் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒருத்தங்க வேலைக்காரங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு அம்மா இருக்காங்கன்னா இந்த கம்யூனல் நாசிஸ்ட் இருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒன்று தொலைஞ்சிடுச்சுன்னா இல்லை இவங்களே தொலைச்சிருப்பாங்க எங்கேயாச்சும் வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் தேடி பார்த்து ப்ரூஃபே இவங்க க கண்டுபிடிக்காம டேரெக்டாக பழைய தூக்கி போட்டுருவாங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்களா எடுத்தாங்களா எடுத்திருப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க இம்மீடியட்டாக அவங்க தான் எடுத்தாங்க பழைய தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க லைஃப்பே அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமான பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் நாசிஸ்ட் ஸோ மெலிக்னன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபி
இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் கம்யூனல் நாசஸ் துரியோதனன் தான் கர்மா ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒன்று காசு பண்ணத்தில் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அவங்களுக்கு கர்மா வரும் இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு கர்மா வரும் ஸோ நம்ம இந்த கர்மாலாம் மாட்டக்கூடாதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் பவுண்ட்ரிஸ் போட்டு நம்ம ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவலாக ஹைலி வைப்ரேட் ஆகி நம்ம இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன் நம்ம இன்வால்வ் ஆகாமல் நம்ம இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சேஃப் ஆக முடியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கோர் ஷிஃப்டாக இருக்க சொன்னது மெலிகன் நாசிஸ்ட் அடி விழுந்திருக்கும் அவங்களுக்கு கர்மா எப்படி வந்திருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் துரியோதனனுக்கு இப்போ அடுத்தது கம்யூனல் நாசிஸ்ட்டுக்கு கர்மா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கர்மாவே பார்த்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் இது போக போக நான் உங்களுக்கு சொல் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைங் மங்கீஸ் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃப்ளைங் மங்கீஸ்னா யாருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கூட இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைங் மங்கீஸ் அதாவது நம்ம நாசிஸ்டிக் பீப்புள் ஒரு சைடு இருக்காங்க எம்பத்திக் பீப்புள் ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் ஒரு சைடு இருக்காங்க நடுவில் சில பீப்புள் இருப்பாங்க இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ள ஃப்ளைங் மங்கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு துணை போகிறவங்க அதாவது கர்னர் மாதிரி ஃப்ளைங் மங்கீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கர்னர் மாதிரி அதாவது இவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க இவங்க தப்பு எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் தப்பு செய்கிறாங்களே நாசிஸ்டிக் பீப்புள் தப்பு செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு துணை போகிறாங்க ஓகேவா அவங்க தப்பு செய்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எம்பத்திக் பீப்புள் இதில் வந்து அடி விழுறாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எம்பத்திக் பீப்புளை காப்பாற்ற வரமாட்டாங்க நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கூட தான் இருப்பாங்க ரீசன் ஏன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாயம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு பணமா இருக்கலாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நாசிஸ்டிக் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்கள அவங்க ஃப்ளைங் மங்கீஸா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்க சப்போர்ட்னாலதான் இந்த நாசிஸ்டிக் பீப்புளே வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த உலகத்துல ஃப்ளைங் மங்கீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இருக்காங்க அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புள் வளர்ந்துட்டே இருக்காங்க ஸோ எம்பத்திக் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்க அழியிறதுக்கு காரணமாக இருக்க ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளைங் மங்கீஸும் தான் கர்னர் மாதிரி தான் கர்னர் வந்து எதுவும் பண்ணலை இல்லை வந்து எதுவும் கெட்ட விஷயம் செய்யலனா கூட அவங்க கெட்டதுக்கு துணை போனாங்க பார்த்தீங்கன்னா கர்னர் அதனால தான் கர்னர் அழிஞ்சார் ஸோ இப்போ நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஃப்ளைங் மங்கீஸ் நடுவில் இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு நாசிஸ்டிக் பர்சன் ஸோ ஒய்ஃபை போட்டு அடிக்கிறாரு அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறாருன்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அதாவது இந்த இந்த ஹஸ்பண்டோட அப்பா அம்மா இருப்பாங்க இல்லை அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி யாராச்சும் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது தப்புப்பா இது மாதிரிலாம் பண்ணாதப்பா ஒய்ஃபை இப்படியெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாதப்பா அவங்க நல்லவங்கப்பா அப்படியெல்லாம் வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க ஸோ ரீசன் ஏன்னா அவங்க இந்த நாசிஸ்டிக் ஷேடோவில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் தேவைப்படுது ஸோ நாசிஸ்டிக் பீப்புளை எதிர்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் நாசிஸ்டிக் கொடுக்குற மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்பில் தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள எதிர்த்துட்டோம்னா அந்த நாசிஸ்டிக் பீப்புள் அதை சப்ளை கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஃப்ளைங் மங்கீஸ்னால என்ஜாய் பண்ண முடியாது அவங்க தேவையான விஷயத்தை எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ நடுவில் ஃப்ளைங் மங்கீஸ் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எம்பத்திக் பீப்புள் தனியாக வந்துட்டாங்களா பவுண்ட்ரிஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோமா ஹைலி வைப்ரேட் பண்ணி இன்னர் ஒர்க் பண்ணி செப்ரேட் ஆகிட்டோமா இப்போ நாசிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு கர்மா வர வருது ஸோ அதனால் ஃப்ளைங் மங்கீஸும் சஃபர் ஆக போகிறாங்க அவங்களுக்கும் கர்மா வந்து சேரும் ஸோ நாசிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு கர்மா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளைங் மங்கீஸ்க்கு கர்மா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க கூட வந்து கூட இருக்கனால ஃப்ளைங் மங்கீஸ்க்கும் கர்மா வரும் ஏன்னா புராண கதைகளை படி துரியோதனன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கர்னர் தான் அழிஞ்சார் கரெக்டாக ஸோ ஃப்ளைங் மங்கீஸ்க்கும் கர்மா வரும் நம்ம இது இதை வந்து எதுவுமே நம்மளால செய்ய முடியாது ஏன்னா எப்போ அவங்க நியாயம் தர்மம் சைடு வராமல் இருந்தாங்களோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருந்தாங்களோ எதுக்கு எப்போ அதர்மத்துக்கு சைடு அவங்க போனாங்களோ அப்போவே வந்து தே ஆர் ஈக்குவல் டு நாசிஸ்டிக் பீப்புள் தான்
சோ இந்த சோல் வைப்ரேஷன் என்னது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப சோல் ரியலைசேஷன் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நமக்குள்ள பல ஆயிரம் கேள்விகள் எழும்பி இருக்கும் அதாவது ஒரு எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கூட வந்து சேர்ந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அதாவது நாசிஸ்டிக் பீப்புள் அவங்களோட மேனிப்புலேஷனில் அவங்களோட பிளேம் ஷிஃப்டிங்கில் அவங்கள குடும்பப்படுத்துகிற மூலியமாக எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் பயங்கரமாக வந்து சஃபரிங்கில் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம கேட்க கேள்வி இது தான் கடவுள்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்களா இல்லையா எதுக்காக நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரீசன் இருக்கு எல்லாமே கர்மானால தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு இப்போ ஒருத்தங்க நாசிஸ்டிக் பர்சன் இருக்காங்கன்னா நம்ம கிட்டேருந்து தான் சப்ளை போதும் அவங்களுக்கு ஸோ நம்ம கிட்ட எனர்ஜி கிட்டேருந்து தான் சப்ளை அவங்க நாசிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு போகுது ஸோ நாசிஸ்டிக் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக க்ரோ ஆகிறாங்க நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்கில் நம்ம டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும் இதுதான் மிகப்பெரிய ரீசன் நம்ம சஃபரிங்கில் உள்ளாகி இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து கெட்ட வழியில் காசு சம்பாதிச்சிட்டு வராங்க கெட்ட வழியில் காசு சம்பாதிச்சிட்டு ஒரு ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த ஒய்ஃப் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்காங்க நிறைய காசு வேணும் பணம் வேணும் அப்படின்னு மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்காங்கன்னா அந்த காசெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கரெக்டாக இந்த இதிலே வந்து எத்திக் சிஸ்டமே உடையுது ஓகேவா எத்திக் சிஸ்டமே இல்லை ஓகேவா இப்போ கெட்ட வழியில் காசு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறப்ப அந்த ஒய்ஃப் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ எத்திக் சிஸ்டமே இல்லை கரெக்டாக அப்ப அந்த பர்சன் அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த கெட்ட விஷயம் மட்டும் இல்லாம மத்த கெட்ட விஷயமும் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க குடிப்பாங்க அடிப்பாங்க போட்டு வேற மத்த ஃபெமினாயின் கிட்ட போவாங்க மத்த உமனைசரா இருப்பாங்க அந்த கெட்ட விஷயமும் பண்ணுவாங்க கரெக்டா இப்ப அந்த ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா புலம்ப ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது ஹஸ்பண்ட் உமனைசரா இருக்காங்க குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறாங்க இப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு புலம்புவாங்க சோ நீதி நியாயம் தர்மம் இல்லையான்னு புலம்புவாங்க சோ இப்ப என்ன பிரச்சனைனா ஒருத்தவங்க சஃபரிங்கில் இருக்காங்கன்னா அது மேலோ ஃபீமேல் யாராக இருந்தாலும் ஒருத்தவங்க சஃபரிங்கில் இருக்காங்கன்னா அவங்க கர்மாக்கு தான் அவங்க சஃபரிங்கில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கர்மா படி தான் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அமையும் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஒரு அப்பாவி வந்து சஃபரிங்கில் போக மாட்டாங்க அவங்க கர்மா படி தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சேரும் ஸோ இப்போ எத்திக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலையுமே அப்ளை ஆகும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து கெட்ட வழியில் சம்பாதிச்சிட்டு வர காசு வந்து ஒரு ஒய்ஃபுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா அவங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து உமனாயிரஸ்ராக இருக்கிறதோ அவங்க வீட்டில் வந்து குடிச்சிட்டு அடிக்கிறதும் அது வந்து அவங்களுக்கு குடிக்கலனா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வந்தால் தான் கர்மா மாறும் இது நல்லா ஞாபக வச்சுக்கோங்க நம்ம எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் நல்லவங்களாம் இருந்தாலும் நம்ம ஏன் சஃபரிங்கில் போய் மாட்டியிருக்கோம்னா யாரோ ஒருத்தங்கிட்ட இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிபெண்டன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமா இருக்கு ஒன்னு பிளஷர் என்ஜாய்மெண்ட் ஓகேவா அது இன்னொன்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மணி இன்னொன்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பவர் இந்த மூணு தான் மிகப்பெரிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மூணு இல்லாமல் வந்து நம்மளால உலகத்துல இருக்க முடியாது தான் ஆனா அது தப்பான வழியில வரும்போது அது தப்பான ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வரும்போது நம்ம கர்மா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நீதி நியாயம் தர்மம் தான் வேணும்னா நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து வெளியில வந்துதான் ஆகணும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து உமனைசரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சிட்டு வர்றதும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நிறைய பேரும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் தே நீட் தட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் ஓகேவா ஆனால் உங்களுக்கு எத்திக் சிஸ்டம் வேணும்னா எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னா நீங்கள் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்லேருந்து வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புள் நம்ம கிட்ட இருந்து எனர்ஜி எடுத்து அவங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறாங்க அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்கில் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கனால தான் நம்ம சஃபரிங்கில் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை அதனால் இந்த மூணு மெட்டீரியலிஸ்டிக் விஷயம் என்ஜாய்மெண்ட் மணி பவர் இந்த மூணுத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சோல் ரியலைசேஷன் சோல் ஃப்ரீக்வன்சி நிறைய பேர் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்னிங்கில் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பிரிக்கிற போது தான் நம்ம பயங்கரமான டிப்ரெஷனில் போயிடுவோம் ஏன் பிகாஸ் இதுதான் நம்மளை பேஸ்
ஆனா ஒரு நீதி நியாயம் தர்மம் நம்ம நிலைநாட்டணும்னா நம்ம சோல் லெவல போய் தான் ஆகணும் ஸோ யூனிவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிரிச்சுட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் அவைக்னிங் ஒருத்தவங்களுக்கு வருது எல்லாமே பிரிச்சுட்டு ஆண்டியா ஆயிடணும் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது எதுக்காக பிரியிறோம்னா இது எல்லாமே கெட்ட வழியில போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில நல்ல வழியிலையும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நம்மளால இருக்க முடியும் வாழ முடியும் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க முடியும் அதை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் யூனிவர்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மளை வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து பிரிச்சு நடு ரோட்ல தள்ளுறதுக்கு யூனிவர்ஸ் பார்க்கல கெட்ட வழியில மெட்டீரியலிஸ்டிக் வாழ்றதை விட நல்ல வழியில எப்படி வாழணும் ஸோ யூனிவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சோல் ரியலைசேஷன் ஸோ நீங்க நாசிஸ்டிக் கூட சஃபர் ஆயிட்டே இருக்கீங்க ரீசன் ஏன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் அவங்க கூட டிபெண்ட் ஆயிருக்கீங்க எந்த ஒரு வீட்டில் வந்து சோல் ரியலைசேஷன்ல இருக்காங்களோ அப்போதான் அந்த நாசிஸ்டிக் பீப்புளுக்கு கர்மா வரும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு கர்மா வராது ஏன்னா நீங்க டிபெண்ட் ஆயிருக்கீங்க நீங்க அவங்க அந்த நாசிஸ்டிக் எனர்ஜியோட மெட்டீரியலிஸ்டிக்கோட கம்ஃபர்ட்ல டிபெண்ட் ஆயிருக்கனால தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீதி நியாயம் தர்மம் வரமாட்டேந்து எப்ப எனக்கு இவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது எங்களுக்கு தேவையில்லை மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் தேவையில்லைன்னு நம்ம ஸ்டெடியா ஸ்ட்ராங்கா பவுண்டரிஸ் கிரியேட் பண்ணி சோல் லெவல வைப்ரேட் ஆகிறோமோ அப்பதான் நாசிஸ்டிக் எனர்ஜிஸ் அந்த வீட்டுல மட்டும்தான் நாசிஸ்டிக் எனர்ஜிஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து கர்மா போகும் ஸோ அதனால வந்து யூனிவர்ஸ் இது அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து பிரிச்சு நடு ரோட்ல விட்டுறாது யூனிவர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா சோல் என்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த மூணு விஷயத்த பிரிக்கிறப்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிற இந்த என்ஜாய்மெண்ட் இந்த செக்ஷுவல் லைஃப் இந்த மணி இந்த பவரை மூணு விஷயத்த பிரிக்கிறப்ப தான் ஸோ உங்களுக்கு சோல்னா என்னதுன்னு நம்மளுக்கு புரிய வரும் ஸோ நாசிஸ்டிக் பீப்புள் மைண்டை வச்சு பாடியை வச்சு நீங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நிறைய எல்லாமே உருவாக்கலாம் ஆனா ஃபேட்டை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா சோல் வந்து அதுதான் ரியலைஸ் பண்ணுது நம்மளுக்கு கொடுத்த இந்த எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து பிரிச்சாலும் நம்ம கிட்ட ஃபேட்டுன்னு ஒரு பவரை கொடுத்துருக்கு யூனிவர்ஸ் ஸோ நம்ம மற்றவங்களோட ஃபேட் கருமா நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும் அதோட பவர் தான் நம்மள ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டு இருக்கு ஸோ இது நம்மளுக்கு புரிய வரணும் சோல் என்றது மோர் பவர்ஃபுல் தென் மெட்டீரியலிஸ்டிக் அண்ட் நாசிஸ்டிக் பீப்புள் ஸோ அதோட பவர் வந்து நீங்க புரிய புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வழியில கர்மாவோட அதாவது கெட்ட வழியில போகாம நம்ம நல்ல வழியில நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக்காவும் வாழ முடியும் ஸோ நிறைய பேர் கிட்ட நான் பேசுறப்போ ஒரு விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா நல்லவங்கனால முன்னேறவே முடியல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்க கஷ்டத்துலதான் இருக்காங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா வந்து பாஃபுல் ஆகவே முடியல ஆனா கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா பாஃபுல் ஆறாங்க கெட்ட விஷயம் செஞ்சு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா பாஃபுல் ஆறாங்கன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கெட்டவங்களா இருந்தாலும் கெட்ட வழியில சம்பாதிச்சாலும் பொய் சொல்லி மேனிப்புலேட் பண்ணி மற்றவங்களை ஏமாத்தி எம்பத்திக்கே இல்லாம சம்பாதிச்சாலும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா உழைப்பு போடுறாங்க அவங்க டிசிப்ளினா இருக்காங்க அவங்க லேசியா கிடையாது அவங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அவங்க ஃபியர்லெஸ்ஸா இருக்காங்க தைரியமா இருக்காங்க இந்த குவாலிட்டிஸ நீங்க நோட் பண்ணணும் ஸோ நிறைய பேர் கிட்ட நான் பேசுறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அதாவது நம்ம முன்னேறணும்னாலே நம்ம கெட்ட விஷயம் பண்ணா தான் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒரு தப்பான விஷயம் நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கெட்ட விஷயத்துல முன்னேறினாலும் அவங்க குவாலிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்க டிசிப்ளினா இருக்காங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா பயங்கர தைரியமா இருக்காங்க அவங்க ஸ்மார்ட்டா வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஆனா எம்பத்திக் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லவங்களா இருந்தாலும் மத்தவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் அந்த மேனிப்புலேட் பண்ணாம இருந்தாலும் பொய் சொல்லாம இருந்தாலும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின்றது இல்லவே இல்லை அவங்க லைஃப்ல லேசியா இருக்காங்க தைரியமே கிடையாது ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குறாங்க அதனாலதான் அவங்க முன்னேற மாட்டாங்களே தவிர அவங்க கெட்ட விஷயத்த பண்றதுனால அவங்க முன்னேறணும்னு நினைக்க கூடாது ஓகேவா இப்ப நம்மளுக்கு புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க எம்பத்திக் பீப்புள் வளரவே முடியல எங்களால வந்து நல்லவங்க பாத்தீங்கன்னா என்னால வளரவே முடியல எவ்வளவு பண்ணாலும் காசு பணம் சேரவே மாட்டேந்து ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ம ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிக்ஸ் பண்ற விஷயம் என்னன்னா கெட்டது செஞ்சாதான் நம்மளால வந்து சீக்கிரம் முன்னேற முடியும்னு பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது ஒரு தப்பான விஷயம் நார்ஸ்டிக் பீப்புள் பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு 
சோ நெகட்டிவிட்டி நிறைய இருந்தாலும் பாசிட்டிவிட்டி பாருங்க ரொம்ப டிசிப்ளினா இருக்காங்க அவங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க தைரியமா இருக்காங்க இந்த குவாலிட்டிஸே நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க ஸோ எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நீங்க நல்ல விஷயத்துல நீங்க முன்னேறினா கண்டிப்பா உங்களால லைஃப்ல முன்னேற முடியும் ஸோ கெட்ட விஷயம் இந்த இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு கெட்ட விஷயத்துல பண்ணா தான் முன்னேற்றம் கிடையாது இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு நல்ல விஷயத்துலயும் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் நல்ல விதமா பொய் சொல்லாம மேன்ப்ளீட் பண்ணாம நீங்க பண்ணாலும் உங்களால முன்னேற முடியும் அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தான் தேவை ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லி தருது அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டுக்கு உங்க கிட்ட இருந்து பிரிக்கல மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் உங்க கிட்ட அதாவது சோல் ரியலைசேஷன் வந்தவங்களா சொல்ற விஷயம் நான் ஏன் உயிரோட இருக்கும் அதுக்கு நான் செத்து போலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆக்சுவலி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றது மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிக்கல அதாவது நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட இருக்க அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதன் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க கெட்ட விஷயத்த கட் பண்ணுங்க இதை தான் சொல்றாங்க அதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு நல்ல விஷயத்துல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது நீங்க அவங்கள விட முன்னேறிவிங்க நாசிஸ்டிக் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா அந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் கெட்ட விதமா அவங்க முன்னேறும் போது ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க விழுந்துருவாங்க ஆனா எம்பத்தட்டிக் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட இருந்து அந்த நல்ல விஷயம் அந்த முன்னேறத்துக்கான விஷயத்த கத்துக்காம கெட்ட வழியில குறுக்கு வழியில முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இம்மீடியட்டா விழுந்துருவீங்க ஏன்னா உங்ககிட்ட அந்த நல்ல குவாலிட்டிஸ் இல்லை எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கு கரெக்டா அந்த வந்து உங்களுக்கு இந்த டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லை லேசியா இருக்கீங்க பிளஸ் வந்து தைரியமும் இல்லை பிளஸ் நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸும் நீங்க இவ்வளவு எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டா டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுவீங்க இப்போ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா எம்பத்தட்டிக் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அவைக்னிங் வந்து சொல்லி கொடுக்குது நாசிஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட நல்ல விஷயத்த கத்துக்கோங்க கெட்ட விஷயத்த விட்டுருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் நான் ஒரு படத்துல இருக்க எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் படம் எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க இல்லையா விஜய் அண்ட் விஜய் சேதுபதி நடிச்சது சோ இப்ப விஜய் சேதுபதி பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவா காமிச்சிருப்பாங்க விஜய் வந்து பாசிட்டிவா காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி பாத்தீங்கன்னா சரக்கு அடிக்க மாட்டாரு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு டிசிப்ளினா இருப்பாரு ஸோ அவரை வந்து பயங்கரமா ஒரு டிசிப்ளினான கேரக்டரா காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா விஜய பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேசியா சரக்கு அடிக்கிற ஒரு கேரக்டரா காமிச்சிருப்பாங்க கரெக்டா ஆனா விஜய் சேதுபதி வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டில என்னதான் டிசிப்ளினா இருந்தாலும் என்னதான் வந்து பயங்கரமா வந்து க்ரோ ஆனாலும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா விஜய் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல அந்த சரக்கு அடிக்கிறது லேசினஸ் இதெல்லாம் விட்டனால விஜய் தான் ஜெயிச்சாரு புரியுது உங்களுக்கு அந்த படத்தை திருப்ப போய் பாருங்க ஸோ அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா வந்து இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் குறிக்கிற கதை அதாவது இன்ன ஞாங் தான் இதுல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இன்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நெகட்டிவா இருக்கும் ஆனா அந்த சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஸோ அந்த சின்ன பாசிட்டிவ் வச்சுதான் இவங்க உலகத்தையே ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஆனா இந்த யாங் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அந்த வெள்ள சைடு இருக்கு இல்லையா ஃபுல்லா வந்து பிரைட்டா இருக்கும் அந்த சின்ன கருப்பா இருக்கிறது தான் பாத்தீங்கன்னா லேசினஸ் இன்டிசிப்ளின்னஸ் அந்த சின்ன கருப்பான எனர்ஜி வச்சு தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அழிஞ்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப இன் எனர்ஜில இருந்து அந்த அந்த ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ நம்ம எடுக்கணும் அத ஃபுல்லா நம்ம பிரைட்னஸ நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து நம்ம பாசிட்டிவான விஷயத்த நோக்கி போகணும் நம்மளுக்கு அழிவே கிடையாது புரியுது அவங்களுக்கு சோ நல்லவங்களும் ஜெயிக்க முடியும் சோ கெட்டது பண்ணாதான் ஜெயிக்க முடியும் அர்த்தம் கிடையாது ஸோ கெட்டவங்க ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அவங்க டிசிப்ளினா இருக்காங்க ஆனால் கெட்ட விதத்தில் ஷார்ட்கட்டில் பண்ணுறனால அவங்க ஒரு காலகட்டத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக முன்னேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திருப்பி கீழே விழுந்துருவாங்க கர்மன்றது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வரும் ஸோ நல்லவங்களா இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் நாசிஸ்டிக் பீப்புள் பார்த்து கெட்ட விஷயத்த கற்றுக்காதீங்க அவங்ககிட்ட இருந்து டிசிப்ளினை மட்டும் கற்றுக்கோங்க நல்ல விஷயத்த நீங்கள் நல்ல விஷயத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கர்மாவே வராது நீங்கள் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக நீங்கள் மேலே உயர்ந்துட்டே இருப்பீங்க ஒரு விஷயம் 
ஸோ ஒருத்தங்க வந்து பயங்கரமாக வந்து மைண்டை யூஸ் பண்ணலாம் பாடியை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபேட்டை யாருனாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த பவர் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யூனிவர்சலாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ சோலோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியலாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அதனால தான் நீங்கள் சோல் லெவலுக்கு வரணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நல்லவங்க கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஏன் கெட்டவங்க வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க இதான் முக்கியமான கேள்வி அர்ஜுனரும் கேட்டிருப்பாரு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த புராண கதைகளும் போய் சொல்லுங்க நானுமே அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ புராண கதைகளில் எல்லாம் நிறைய ஆன்சர் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ கடவுள் வந்து சொல்லப்பட்ட கிருஷ்ணர் சொல்லப்பட்டது ராமர் சொல்லப்பட்டது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ இதை திருப்பி போய் பாருங்கள் உங்கள் லைஃப் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனே உங்களுக்கு லைஃப்பில் மாறும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் ஷோம்னா பை ஃப